Europe. Ah, Europe 1. Mathieu s'en mêle, Noël s'en mêle, pardon, Mathieu Noël, je m'en oui, mêle. Pas de jeu de mots, Au lendemain de la fusillade de Vegas, la Maison Blanche a jugé la réouverture du débat sur les armes à feu prématurées. Oui, Patrick, c'est un peu tôt, c'est un peu tôt, ne nous précipitons pas. Hein Avec mes camarades de l'association Burrito Tototos, qui réunit les passionnés de burritos et d'armes automatiques, nous saluons la retenue de la Maison Blanche. Il faut vraiment être une femmelette d'Européens, pétrie de candeur pacifiste, le cerveau lessivé par la bien-pensance et les albums récurrents des enfoirés, pour établir un lien entre la possibilité pour les ricains d'acheter des fusils mitrailleurs par 10 comme des muffins myrtilles et la fréquence relativement importante des mass shootings qui ne sont d'ailleurs pas si nombreux, n'exagérons rien puisque le dernier mass shooting avant Vegas remonte à quoi Oh c'était, c'était il y a bien... Ah bah ben non c'était dimanche matin au Kansas tiens Ouch Oh oui Patrick, mais tâchons de voir le bon côté des choses, il y a eu ce week-end une fenêtre de 17h entre le Kansas et Vegas où personne n'a décidé de tuer plein de gens avec des armes de guerre Oh comme vous dites Julie, wow 17h sans tuerie, c'est énorme dans un pays où depuis janvier il y a eu 11 652 morts par arme à feu, une tuerie par jour et où circulent 310 millions d'armes, soit le ratio raisonnable de quasiment une arme par habitant. Donald Trump lui-même rappelle régulièrement que deux de ses fils sont membres de la NRA, le lobby des armes. Ils ont tellement de fusils et d'armes, parfois même, moi ça m'inquiète un peu, se plaît-il à raconter en riant. C'est bon de rire. Avec mes camarades du Burrito Totos, vous l'aurez compris, on adore Donald Trump. Dans des moments comme celui qu'on vient de vivre, c'est rassurant de se dire qu'on peut compter sur un président doté d'un cuit de bulot et qui, au moment de la tuerie du Bataclan, avait eu une analyse à peu près aussi complexe que celle de mon fils de 4 ans. Je cite Donald Trump, « Les Français, ils n'ont pas le droit d'avoir des armes. Résultat, personne n'avait d'armes sauf les méchants. » C'est vrai qu'hier, si les spectateurs du concert du country n'avaient pas oublié leur gun à la maison, ils auraient facilement pu descendre le tireur embusqué à 400 mètres de là au 32e étage d'un hôtel. Vraiment, on est con, Patrick. Cette méfiance tatillonne qu'on a vis-à-vis -vis des armes, ouais. des armes qui pourraient sauver des vies. Arrêtons de chercher des boucs émissaires. La réaction de Trump a été la bonne. On ne touche pas à la législation des armes, mais on prie. Ça, c'est malin, Patrick. Et puis, ça a bien marché. Hein. Columbine, à Newton, Charleston, Aurora, et Orlando. Vive la prière et vive aussi ce projet de loi en cours d'examen à la Chambre des représentants qui prévoit d'assouplir un peu plus la législation en autorisant la vente de canons silencieux. Super Et oui, parce que là, ce qui est con, c'est que le tireur a fait un tel boucan qu'on a pu le repérer relativement vite. 58 sur 22 000, c'est un peu ledge. Si on autorise la vente des silencieux, on pourra prendre notre temps, canard des peinards, en commandant des burritos au room service. Oui, Patrick, l'Amérique ne va pas fort, mais ne nous voilons pas la face, nous non plus, puisqu'après le phénomène du mass shooting, la France découvre un autre phénomène, le mass déconning. Le suspect, un certain P. Vandel, retraité sans histoire du journal du Hard, avait, manifesté, avait déjà manifesté des signes avant-coureurs, ripant sur certaines syllabes. Jean Miller qui a réalisé un documentaire inédit sur Suliane Bittancourt. L'affaire Bittancourt devenant rapidement l'affaire Bittancourt. Mais hier, le forcené Vandel a franchi un nouveau cap dans le lapsus. Et 10,4% de part d'audience, M6, M6, pardon. <rire> Voilà, le tout en plein sujet sur le harcèlement à Europe 1, on est encore sous le choc. Mathieu Noël, un post-it a été déposé sur mon ah, il vaut mieux bureau. que vous lisiez que moi, oui. Ah non, alors voyez voir. Par Eva Rock. Tout à l'heure, dans Rien ne se pose à midi, je serai avec Eva Rock, Guy Carlier et Diane Chenouda, ainsi que David Doucan. C'est formidable, on a tous envie d'y être déjà. A tout à l'heure, Mathieu Noël, dans un instant, le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe.